വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ലിസ് ട്രസ് ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി കൺസർവേറ്റീവ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനക്കിനെ മറികടന്നാണ് ലിസ് ട്രസിന്റെ വിജയം It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to thank the 1922 committee, the party chairman and the Conservative Party for organizing one of the longest job interviews in history. Thank you very much. I'd also like to thank my family, my friends, my political colleagues and all of those who helped on this campaign. I'm incredibly grateful. for all of your support. I'd like to pay tribute to my fellow candidates, particularly Rishi Sunak. It's been a hard-fought campaign. I think we have shown the depth and breadth of talent in our Conservative Party. I also want to thank our outgoing leader, my friend Boris Johnson. <laughs> Boris, you got Brexit done. You crushed Jeremy Corbyn. You rolled out the vaccine and you stood up to Vladimir Putin. You were admired from Kiev to Carlisle. Friends and colleagues, thank you for putting your faith in me to lead our great Conservative Party, the greatest political party on earth. I know, I know that our beliefs resonate with the British people. our beliefs in freedom in the ability to control your own life in low taxes in personal responsibility and i know that's why people voted for us in such numbers in 2019 and as your party leader i intend to deliver what we promised those voters right across our great country During this leadership campaign I campaigned as a conservative and I will govern as a conservative. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സരുണെ ജോസ് ചേരുന്നുണ്ട് സരുൺ ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഒരു വനിത എത്തുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ മൂന്നാമത്തെ വനിത പ്രധാനമന്ത്രിയായി ലിസ്റ്റസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് ലിസ്സും ഋഷിയും തമ്മിലുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസം ആ കണക്കുകൾ എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ സരു അഭിലാഷ് പ്രതീക്ഷ സർവേകളുടെ പ്രവചനം പോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റസ് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് ലിസ്റ്റസ് മാർഗറ്റ് ചാച്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ തെരേസ മേക്കും ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിത രണ്ട് ലക്ഷം കൺസർവേറ്റീവ് അംഗങ്ങൾ വോട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് അംഗങ്ങളിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൽ എൺപത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വോട്ടാണ് ലിസ്റ്റസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഋഷി ഇന്ത്യൻ വംശനായ ഋഷി സുനകിന് അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വോട്ട് ലഭിച്ചു അതായത് ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഋഷി ഋഷി സുനകിനെ ലിസ്റ്റസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നിലവിൽ ബ്രിട്ടന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ലിസ്റ്റസ് നേരത്തെ ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നടപടികൾ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടികൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് ടോറി എം പി മാറായിരുന്നു അതിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കാളികളായത് ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിൽ അഞ്ച് റൌണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിലും ഋഷി സുനായിരുന്നു ബഹുദൂരം മുന്നിൽ അവസാന റൌണ്ടിൽ മാത്രമാണ് പെനി മോഡന്റെ പിന്തള്ളി ലിസ്റ്റസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടയിലുള്ള വോട്ടെടുപ്പായിരുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഋഷി സുനകും ലിസ്റ്റസ് തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനാണ് കളമൊരുങ്ങിയിരുന്നത് 
ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റസിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അഭിപ്രായ സർവേ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ലിസ്റ്റസിനായിരുന്നു സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ലിസ്റ്റസ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇരുപതിനായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ലിസ്റ്റസിന്റെ വിജയം അഭിലാഷ് സരുണിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് വിദേശകാര്യ നിരീക്ഷകൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ഋഷിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എന്ന ഒരു പ്രചാരണം ശക്തമാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ലിസ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിലവിൽ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഒരു വനിത ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് അവർക്ക് മുന്നിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിരുന്ന ബ്രിട്ടൻ ഒരു പടി കൂടി പിന്നിലേക്ക് പോവുകയും ഇന്ത്യ ആ പദത്തിലേക്ക് അതിനെ മറികടന്ന് മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം അടക്കം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നാളെ ചുമതലയേൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വലിയ തോതിലുള്ള നാണ്യപ്പെരുപ്പവും വലിയ തോതിലുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ബജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റും എല്ലാം ചേർന്ന് ബ്രിട്ടനെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പതനത്തിൽ എത്തിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ശൈത്യകാലത്ത് ആവശ്യമായ ഊർജ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ തക്ക ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ബ്രിട്ടന്റെ ഊർജ അന്തരീക്ഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യ ഇന്ന് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി റഷ്യയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഊർജം ഇനിയിപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അനുഭവിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഊർജ പ്രതിസന്ധിയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമാണ് ബ്രിട്ടനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ്രസ്റ്റിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഇന്ത്യ വംശജനായ ഋഷി സുനാക്കിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള മോഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ പാർലമെന്റ് തങ്ങൾ ആറ് റൗണ്ടുകളായി നടന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ വലിയ ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി മുതൽ ഏതാണ്ട് ആറ് ഏഴ് ആഴ്ചകൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളും പല റൗണ്ടുകളായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പും എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ആദ്യ അഞ്ച് റൗണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പിൽ സാമാന്യം നല്ല ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റഷ്യ സുനക്കിന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തും എന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യ കക്ഷി അവരുടെ ഭരണകക്ഷിയാണല്ലോ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ടോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ അംഗങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ അംഗങ്ങൾ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരും അവരുടെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിർണായക മുൻതൂക്കം ലിസ്റ്റ് ലഭിച്ചതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫൈനൽ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ ഹിതം അനുസരിച്ചായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമനം നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഭാരതത്തിന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളിലോ ഭാരതവുമായ ബ്രിട്ടന്റെ ബന്ധങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ആര് പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കില്ല അത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നയമാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുക ലിസ്ട്രസ് ആയ ആയാലും റഷ്യസ്വരകായാലും ഭാരതത്തിന് കാര്യമായ വ്യതിയാനമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്ത്യയുള്ള നയത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിട്ടനുള്ള നയത്തിലും യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനില്ല എങ്കിലും ഒരു കൗതുകമുണ്ടായി അതായത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടനെ പിന്തള്ളി അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ലോകശക്തിയായ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന ബ്രിട്ടനെ പിന്തള്ളി ആ ഒരു 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 വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഭാരതം വരുമ്പോൾ ഭാരതം കൗതുകത്തോടെ നോക്കുകയാണ് ആരാവും ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവുമോ എന്ന കൗതുകം ഭാരതത്തിലെ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകം അത് തന്നെയായിരുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ലിസ്ട്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനഖിനെയാണ് പരാജ
റഷ്യ യുദ്ധം അടക്കമുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ലോകക്രമത്തിൽ ബ്രിട്ടനെപ്പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടാകുന്നു അത്തരം നിലപാടുകളിലോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ലിസിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അഭിലാഷ് ലിസ്റ്റസ് നിലവിൽ ബ്രിട്ടന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ യുക്രൈനിൽ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ നയപരിപാടികൾ രൂപീകരിച്ചതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് ലിസ്റ്റസ് റഷ്യക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് ബ്രിട്ടൻ നീങ്ങാൻ കാരണം ലിസ്റ്റസിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ വിദേശകാര്യ നയത്തിൽ ഈ ലിസ്റ്റസിന്റെ നിലപാട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അങ്ങനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു കൂടാതെ ഈ ലിസ്റ്റസിന് ഈ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടാനുള്ള മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ബ്രിട്ടന്റെ നികുതി പരിഷ്കാരം നികുതി ഇളവുകൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ലിസ്റ്റസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനു പുറമെ ബ്രിട്ടൻ സമീപകാലത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പം ബ്രിട്ടൻ നേരിടുന്നത് കൂടാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വൈദ്യുതി ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളമാണ് അതിൽ വർധന ഉണ്ടായത് ഇതിൽ ഈ ഗ്രീൻ ലെവി അത് ഈ ഈ അതിന് ചുമത്തുന്ന ലെവി ഉൾപ്പെടെ പിൻവലിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ലിസ്റ്റസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രചരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഈ ലിസ്റ്റസിനെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഋഷി സുനകാകട്ടെ ഈ ഈ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഉടൻ ബ്രിട്ടൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതായത് വിലപ്പെരുപ്പം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഋഷി സുനക സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും നിലപാടുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പിന്തുണയേറുകയും അങ്ങനെ ലിസ്റ്റസ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സരുൺ എ